ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് സാധ്യത കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ അർദ്ധരാത്രി റെയ്ഡ് നടത്തിയ മുൻ ഡി സി പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് സാധ്യത സ്ഥലം മാറ്റുകയോ ചൈത്രയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ചൈത്രയ്ക്കെതിരായ നടപടി സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം തേടാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി സാധ്യമാണോ എന്നതാവും പരിശോധിക്കുക സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടുന്നത് ചൈത്രയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം സി പി എം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈത്രയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന എ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ സി പി എമ്മിൽ അമർഷം തുടരുന്നതായും വിവരമുണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് നാളെ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രളയ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അല്പം ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാവും ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി നിരക്ക് വരുന്ന മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കൂടുമെന്നാണ് സൂചന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളെ സെസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കും രണ്ടായിരം കോടി രൂപ പ്രളയ സെസ് പിരിക്കാനാണ് ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികളടങ്ങിയ പ്രത്യേക പാക്കേജ് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികളിലും പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇടം പിടിക്കും നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടാകും കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും പദ്ധതികൾ വരും അടുത്ത വർഷം സംസ്ഥാനം പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആയിരം കോടിയുടെ സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമായതിനാൽ കൂടുതൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഇക്കുറി കാര്യമായ വർധനയില്ല സാധാരണ സെസ് നികുതിയിലാണ് സാധാരണ സെസ് നികുതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും പ്രളയ സെസ് ഉൽപ്പന്ന വിലയിലാകും ചുമത്തുക നികുതി പിരിവിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് സംസ്ഥാനം ഇക്കുറി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് വഴി ഇതുവരെ ജി എസ് ടിയിൽ നാലായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഗുരുചരിതമായി മഹാഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജനനം മുതൽ മഹാസമാധി വരെയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കൗമുദി ടി വി ഒരുക്കുന്ന മഹാഗുരു മെഗാ പരമ്പരയുടെ പ്രചരണം ഒൻപതാം ദിവസത്തിൽ തിരുവമ്പാടി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താമരശ്ശേരിയിൽ നടന്ന പ്രിവ്യൂ ഷോയ്ക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അപ്പുക്കുട്ടൻ സെക്രട്ടറി പി എ ശ്രീധരൻ വനിതാ സെക്രട്ടറി സലീല ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി അക്രമത്തിൽ കോടതിക്ക് അതൃപ്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി നിയമപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല കോടതി നിരീക്ഷണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി മനോജിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കോടതി തള്ളിയത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജാമ്യം നൽകാനാവില്ല എന്ന് കോടതി ഇത്തരം കേസുകളിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും നിരീക്ഷണം ഉറച്ചുതന്നെ സമരസമിതി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൻഡോ സെൽഫാൻ സമരസമിതി അംഗം ദയാഭായ് ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടിണി സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന തള്ളുന്നു എന്ന് പ്രതികരണം ഇരകൾക്കെല്ലാം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സർക്കാർ തന്നെ ലംഘിക്കുകയാണ് അർഹരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി കണ്ടെത്തിയ അർഹർക്ക് പോലും ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും ദയാഭായി തലസ്ഥാനത്ത് സമരം ആരംഭിച്ചത് എൻഡോ സെൽഫാൻ ബാധിതരായ എട്ട് കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം മുപ്പതംഗ സംഘം അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കം വരെ പട്ടിണി സമരം തുടരുമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട് മുഴുവൻ ദുരിതബാധിതരെയും സർക്കാർ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം എല്ലാവർക്കും നൽകുക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക പുനരധിവാസ ഗ്രാമം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം അതേസമയം സർക്കാർ കണക്കിലുള്ള ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദുരിതബാധിതർക്കും ധനസഹായമായി ഇതുവരെ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് ഗഡുക്കളും നൽകി ും സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ബി ജെ പിയെ തുരത്താൻ ഒറ്റക്കെട്ട് കർണാടകയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ബി ജെ പി നേരിടാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിരി ലംഘിക്കരുത് എന്ന നേതാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇരു പാർട്ടികൾക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡാനിഷ് അലി എ എസ് എസ് സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുമായി സംസാരിച്ചു എന്നും സഖ്യം നല്ല രീതിയിൽ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ഡാനിഷ്